tu sais certainement que l'économie est importante. Car tu fais toi-même partie de l'économie, en travaillant, en consommant ou en étant employé. Et surtout, tu veux vivre, et le mieux possible. C'est là la raison d'être de l'économie. Mais aujourd'hui, de plus en plus de gens ont l'impression que quelque chose ne tourne pas rond. Quelque chose de fondamental. Mais quoi exactement Commençons au début. Imagine que tu es un bébé. Tu dépends des gens qui t'entourent et te donnent de la nourriture, de la protection et de l'attention. Et maintenant, tu entends ces gens dire « Nous ne faisons cela que si nous sommes payés. Personne ne travaille gratuitement. » Le bébé doit attendre jusqu'à ce que l'argent arrive sur le compte. Serais-tu encore vivant si ces gens avaient réagi ainsi Pour survivre, tu as besoin des soins de tes proches. Et ce n'est pas comme ça seulement pour les bébés, mais pour nous tous. Les adultes aussi ont constamment besoin d'air, d'eau, d'animaux et de plantes. Nous dépendons tous d'autres qui prennent soin de nous. C'est pourquoi nous faisons la cuisine les uns pour les autres, nous construisons des maisons, nous soignons les malades ou extrayons des matières premières. On utilise différents termes pour exprimer tout ce que les humains font les uns pour les autres. On peut par exemple désigner par le « care ».« Care » est un terme anglais et signifie « prendre soin les uns des autres » ou on appellera cela « économie ». Selon les manuels, l'économie n'a d'autre but que de garantir que tous obtiennent ce dont ils ont besoin. L'économie, c'est donc la même chose que le « care ». Mais ouvrons un journal à la rubrique « Économie ». Que lisons-nous On nous présente des taux de croissance et des bilans d'entreprise, des tarifs douaniers et des crises financières. Tout ne tourne qu'autour de l'argent. Personne ne demande de quoi les humains ont vraiment besoin. Pourquoi en est-il ainsi Pour comprendre, faisons une petite excursion dans l'Antiquité. À cette époque, il y a plus de 2000 ans, il était évident que certaines personnes pouvaient posséder d'autres personnes. Il s'agissait des esclaves, des femmes et des enfants. Ils devaient cuisiner, nettoyer, travailler dans les champs ou soigner des personnes âgées. Les femmes devaient mettre des enfants au monde et les élever. Personne n'avait à les payer parce qu'ils appartenaient à leur maître. Leur travail était utilisé gratuitement, comme s'il s'agissait d'un cadeau de mère nature. Aujourd'hui, l'esclavage est aboli, du moins officiellement. Le travail des enfants est interdit, et les femmes sont considérées comme émancipées. Mais d'une manière ou d'une autre, nous nous sommes apparemment habitués au fait que certaines choses coûtent de l'argent et d'autres non, et au fait qu'est important pour nous que ce qui rapporte de l'argent ou est valorisé par l'argent. C'est la raison pour laquelle tout tourne autour de l'argent dans la rubrique économie dans les journaux. Mais jetons un coup d'œil plus précis à la relation entre travail rémunéré et travail non rémunéré. Des enquêtes récentes montrent que dans le monde entier, il y a plus de travail non rémunéré que de travail rémunéré. Un travail fait surtout par des femmes dans des ménages privés. En Inde, par exemple, les femmes font dix fois plus de travaux rémunérés que les hommes, et en Europe aussi, les femmes font bien plus de travail gratuit. Ce sont donc surtout les femmes, et de plus en plus aussi les migrantes et les migrants qui font du travail gratuit ou mal payé. Il s'agit pourtant en majeure partie d'activités vitales. On peut appeler ces activités du travail de care. Du travail de care, mais n'avons-nous pas remarqué que le care veut dire la même chose qu'économie et pourtant, beaucoup de travail de care reste sans considération. Mais une chose est sûre et certaine. Sans travail de care, les bébés ne pourraient pas survivre. Tout comme les adultes, surtout les personnes âgées, qui sont dépendants des soins des autres. Alors, dépendons-nous aussi de tout ce qui est acheté et vendu dans le monde Un nouveau smartphone chaque année Une voiture de sport très puissante Une nouvelle mode vestimentaire chaque année ces choses satisfont-elles des besoins réels Sont-elles du care Une chose est sûre, une économie qui n'est pas du care est une miséconomie. Chaque jour, nous envoyons les conséquences négatives dans les nouvelles. Pauvreté par-ci, gaspillage insensé des ressources par-là, troubles sociaux et guerres, pollution de l'environnement et changement climatique. Qu'est-ce qui va donc de travers On nous dit que l'économie concerne la satisfaction de nos besoins. Mais finalement tout le monde ne court qu'après l'argent. Cela n'est pas durable et ne peut pas fonctionner. Que pouvons-nous faire Nous demandons tout d'abord aux experts en économie de s'écarter et de libérer la vue sur l'ensemble. Ensuite, nous réfléchissons de nouveau à ce qui constitue l'enjeu véritable de l'économie. 
Il s'agit d'une bonne vie pour tous, maintenant et à l'avenir, dans une nature saine. L'argent ne sera plus alors le centre de l'économie. Et qu'en serait-il si nous vivions aujourd'hui déjà dans une économie qui ne place pas l'argent au centre, mais la satisfaction de nos besoins Nous serions débarrassés de beaucoup de soucis. Nous pourrions tranquillement faire ce qui est nécessaire et qui a du sens. Accompagner soigneusement les bébés et les enfants vers la vie adulte. Produire des choses qui font sens et garantir que tout le monde ait ce dont il a besoin. Donne une chance à cette pensée. Réfléchis. Que veut dire pour toi cette phrase toute simple L'économie, c'est du care.